Hello guys, welcome back to Peak Time Learners. In this video, we software engineering the second part of the Already in this video, we have a module 1 in the introduction. And this module 1 is the second part. Aana. And this is the project planning phase. Aana, what is project objectives? What are the scope of a software system? Pana project management team, project manager. This is the introduction in this video. And this is the notes. I have the notes. I have referred the notes. Correct. Uh, Kerala University, sorry, KT notes are the Korea under a link it in the Adilaka Korea under three deep eye under the Lamaka Padikino in the Rithila, the only main topics Matrana Yapa Shara in there. Idle Ella terms of maximum or a polyarikim, Baksha Adila difference on Apo Ella topics in Okumbo, or the other same manus of Padikenda and the Vidale, or topic in Oro term in different meaning and all other Chalapo difference a choice to the questions vera. So Korchuda. Time and this is full theory. Software engineering is for example, we create a app created. We create a simple banking app. We create a project. First, we will do this. This is feasible. 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 This we will plan this. We will do coding and implementation. So, first, we will do project planning. We will do requirement analysis. Software engineering ने कुछ rules का उन्नद इंगेने नमक के चेयम बत्तोलो इंगेने इंगेने शेना इंगेने औरे फेस आईट शेना इंगेने कुछ rules उन्नद इधो औरे organized and structured way आना पो इध बेस इध नमले इध follow चेय देते नमले औरे project create इन्द थाना software engineering अपो इधिंडे औरे order इधिंडे different SDLC software development life cycle phases इधक के आना uh, planning, requirement analysis, defining, designing, coding, testing, deployment, and maintenance. For first module, we planning and requirement analysis. That is the first module. We will continue to do first topic is project objectives. First topic on a project objective. E objective C S students Ella physics and maths Ella students records mostly use in a term on objective. Project for example program number one objective aim pin algorithm in an eighty pound up familiar item topic on Objective. Now, this project objective is a specific, measurable, achievable, relevant, and time bounded goals. That is why we project successfully complete and useful. This is specific means. One project objective is specific. specific meaning that we can clearly define the second one is measurable. Measurable means we have a target. We have a project that we can achieve. We can create an application. We can create an application. We can achieve this target. We can achieve one month. We can achieve a target. That is measurable. The objective is measurable and specific. We can achieve it. That is the realistic goal. Based on resources, constraints, and basic goals, goals that are achievable. That's why we achieve it. It is relevant and also time bound. Objective is time bound. Like, if you have 6 months, you will project complete. We will say that it is time bound. The objective is specific, measurable, achievable, and time bound. Objective one is the objective is the defined chain. For example, example, we have a new e-commerce website on a chiam pona. Upon e site in the objectives and the kayakim, number your website in a six months in Dagatha launch. This is the objective one. Pine within first year, number in the sales twenty percentage increase. Sales in an increase, yeah, nullary interface secured, pinna, trustable on a gila automatically cool the customers with him. I'm going to sales. 
സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് ഇതിൽ വൺ ഇയറിൽ നമ്മൾ സെയിൽസിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആവറേജ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ട്രസ്റ്റബിൾ പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഓപ്പറേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ മെയിൻ ഗോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പ്രൈമറി പിന്നെ സെക്കൻഡറി മീൻസ് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഗോൾസൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ മീൻസ് അത് പ്രോസസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഗോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് തോന്നുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കൂല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ദെൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ഒരു ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രയോറിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടീം ഫോക്കസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബെനഫിറ്റ് ഒരു ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്കോപ്പ് ഈ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു ടേമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ടേം സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഒരു ടേം പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് രണ്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് സ്കോപ്പ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ഫുൾഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെയല്ല അത് സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അതിനോട് ടാർഗറ്റ് കാണും ടൈം ബൗണ്ട് കാണും അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബട്ട് സ്കോപ്പ് ഇസ് അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള സ്കോപ്പാണ് അതിൽ നമുക്ക് ന്യൂ യൂസേഴ്സ് വരുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസേഴ്സിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്കോപ്പിൽ വരും പിന്നെ അവർക്ക് മെനു ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വേണം ഓർഡർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ യൂസർ റിവ്യൂ റേറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റണം ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ സ്കോപ്പിൽ വരും പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആരാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ ആപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഡെലിവറി ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് ഇതൊന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇപ്പോൾ സ
പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് ടൈം കോസ്റ്റ് ടൈം എഫേർട്ട് പിന്നെ റിസോഴ്സസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈനിങ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫീസിബിൾ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ബിഗിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫേസാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല കെയറും അറ്റൻഷനും വേണം ഇതിലെന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ കൊലാപ്സ് ആവും ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്കെഡ്യൂള് എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് റിസോഴ്സസ് പേഴ്സണൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വരും ആൻഡ് ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ റിസ്ക് ഹൗ ടു മാനേജ് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിസോഴ്സസ് സ്റ്റാഫിങ് എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്